So, willkommen bei den Spezialisten für BMW und Mercedes. Auf unserem Kanal kommt, bekommt ihr jede Woche Videos zu den beiden Marken. Ich stelle euch Modifikationen vor, Sachen, die wir euch hier anbieten, Krankheiten, Probleme, erzählen wir euch zur Kaufberatung, wenn ihr so ein Fahrzeug kaufen möchtet. Heute haben wir hier einen BMW 1 da, 1, äh, was ist das für eine, E87, ähm, 1,18 Diesel. Es gibt auch ein Video zu einer Diagnose, ähm, aber der Kunde kam sozusagen hierher, oder warum der Kunde erstmal herkam, war wegen dem Monitor. Und zwar, er hatte das Problem gehabt, dass ähm, der Monitor ging mal an, ging aus, wieder aus, kam wieder, ging wieder an, ging wieder aus. Problem ist, ähm, BMW tauscht meistens immer das, was am teuersten ist. Essen kostet ein Monitor bei BMW ungefähr über 1000 Euro. Ist relativ viel Geld für so ein Ding. Ähm, was aber auch sein kann, ist zum Beispiel der Rechner, wird auch häufig getauscht. Man kann sowas aber halt prüfen. Das heißt, man kann immer sehen, woran kann sowas liegen. Denn äh, es gibt mehrere Möglichkeiten, woran das liegen kann. Der Navi-Rechner, der sozusagen sich da befindet, wo das CD-Laufwerk ist, ähm, der steuert den Monitor an. Das heißt, er sorgt dafür, dass das Ding überhaupt angeht. Ne? So, das bedeutet, ähm, gehen wir halt davon aus, ähm, dieser Navi-Rechner, der ist in einem Kreislauf. Der Kreislauf besteht aus dem Navi-Rechner, vielleicht habt ihr ein Telefonsteuergerät oder vielleicht habt ihr einen CD-Wechsler oder eine USB-Schnittstelle. Das heißt, wir haben einen Kreislauf und wenn eins der Komponenten zum Beispiel nicht richtig funktioniert, weil irgendwie mal Wasser reingelaufen ist oder es ist eins der ersten Serienmodelle, dann gehen die Dinger kaputt und das Navi möchte natürlich, weil das ist das Hauptsteuergerät, möchte natürlich die anderen Steuergeräte sozusagen aufwecken. Es merkt, eins von den Steuergeräten ist irgendwie eingeschlafen und möchte das Ding halt aufwecken. Was passiert, wenn das Navi, wenn das Ding aufwecken, geht der Monitor aus, geht wieder an und so weiter und so fort. Ist eine Möglichkeit. Das heißt, das Problem kann gar nicht am Monitor liegen oder an dem Navi, sondern kann ein ganz anderes Steuerge sein, wie Telefonmodul, wie CD-Wechsel, wie zum Beispiel USB-Schnittstelle. Kann alles entsprechend sein. Wenn äh, das Fahrzeug zum Beispiel diese ganzen Bauteile nicht hat, sondern wir, wir haben ein Fahrzeug, was zum Beispiel aus Navi-Rechner und äh, Monitor besteht, kann es auch äh, was äh, sozusagen ganz, ganz einfach sein, wie die Batterie zum Beispiel oder die Spannungsversorgung. Denn wie kann sowas sein? Ganz einfach. Wenn ihr zum Beispiel eine Batterie habt, die falsch eingebaut wurde, das heißt eine falsche Batterie oder ihr habt zum Beispiel eine Batterie, die einfach kaputt ist, dann merkt natürlich das Auto über den IBS-Sensor, also den Minuspool der Batterie, wie stark die geladen ist. Ne? Sendet das Signal zum Beispiel an das Motorsteuergerät, das Motorsteuer verwertet das Signal und gibt sozusagen der Lichtmaschine äh, das Go, das Ding zu laden. Ne? So, und äh, Problem ist, wenn jetzt zum Beispiel das alles nicht funktioniert, dann merkt das Fahrzeug natürlich, aha, wir haben zu wenig Spannung und schaltet die Sachen ab, die es eigentlich nicht braucht. Also wir brauchen die schon, aber er schaltet Sachen ab, wie zum Beispiel der Navi-Rechner als Beispiel, jetzt, weil es was, was es für das Fahrzeug entsprechend halt unwichtig ist. Deswegen, oder es kann auch zum Beispiel sein, ähm, das Glühsteuergerät, was damit gar nichts zu tun hat, denn wir haben einen Kreislauf, wir haben einen Limbus, der besteht aus dem Glühsteuergerät, ähm, der Lichtmaschine, dem Motorsteuergerät und dem IBS-Sensor. Diese vier Teile, ich ähm, habe glaube ich nichts vergessen, diese vier Teile sind in einer Kette. Wenn eins dieser äh, Bauteile sozusagen defekt ist, dann kann der Minuspol-Sensor, der dem Motorsteuergerät sagt, wie stark ist die Batterie beladen, das nicht sagen, weil zum Beispiel ein Glühsteuergerät getauscht wurde. Deswegen sagen wir den Kunden, Glühsteuergerät sollte man immer ungefähr ab 100.000 tauschen. Einfach, sagen wir mal, das Ding ist auch relativ günstig, deswegen würde ich immer, sagen wir mal, so zwischen 100 und 150.000 das Glühsteuergerät mal erneuern. Ne? Weil dieses Glühsteuergerät, denkt man, ist völlig äh, un äh, oder irrelevant. Aber man muss einfach verstehen, Glühsteuergerät ist in der Kette mit drin, zwischen Motorsteuergerät, ähm, Glühsteuergerät, Lichtmaschine, UIB-Sensor und dann, dann kann halt durch sowas halt sowas passieren. Und dann wird einfach ein Monitor getauscht für über 1000 Euro, Rechner wird getauscht für, keine Ahnung, 600, 700 Euro. Und das Problem kann sogar zum Beispiel Glühsteuergerät sein. Das kann man aber alles halt im Endeffekt feststellen. Kann natürlich auch sein, irgendwie Mara hat zugebissen und die Kabellage ist im Endeffekt irgendwie nicht okay. Kann alles sein. Ne? Aber Eher unwahrscheinlich, wir müssen ja auch irgendwie die Sache realistisch betrachten. Deswegen anhand der Diagnose kann man halt sehen, womit man beginnt und entsprechend halt sozusagen die Schritte verfolgen. Wenn ihr zum Beispiel, oder wenn wir feststellen, dass es ein Steuergerät was kaputt ist, zum Beispiel Navi, Monitor, wie auch immer, wir haben natürlich die Möglichkeit, jedes gebrauchte Steuergerät anzupassen. Ob das jetzt ein Motorsteuergerät ist, ein gebrauchtes Tacho, Wegwasch bei der Navi, also egal was, weil die gebrauchten Teile kosten natürlich deutlich weniger als zum Beispiel ein neues Steuergerät, haben natürlich alle sozusagen sind an ein Fahrzeug kodiert, deswegen kann BMW sowas nicht, denn wenn ein Steuergerät einmal in einem Fahrzeug verbaut gewesen ist, hat das natürlich, sagen wir mal, erstens die Kodierung, hat auch eine Fahrgestellnummer 
Und das ist halt sozusagen für ein Fahrzeug äh, vorprogrammiert. Das heißt, wenn ich das Ding jetzt in dieses Fahrzeug einbaue und das Auto zu BMW bringe, wird BMW versuchen, das Ding natürlich zu kodieren, kassiert die 150 bis 200 Euro sozusagen fürs Kodieren, wird nicht funktionieren und dann habt ihr im Endeffekt das gleiche Problem wie vorher und habt ihr 150 bis 200 Euro für nichts bezahlt. Deswegen, wie gesagt, wenn ihr ein gebrauchtes Steuergeld holt, dann äh, seid euch bewusst, diese Steuergeld kann BMW nicht kodieren, weil, wie gesagt, ist ja auch nicht Sinn der Sache von BMW, euch gebrauchte Steuergeld zu kodieren, dafür haben sie einfach genug neue Steuergeld, die, die euch einbauen können. Deswegen, wenn ihr neue Steuergeld habt, könnt ihr gerne, wie gesagt, zu BMW kommen oder wir können euch, euch auch ein Gebrauch oder ein neues Steuergeld kodieren, ist auch natürlich möglich, sogar günstiger, ähm, kostet die Kodierung für ein neues Steuergeld als für ein Gebrauch, das ist natürlich deutlich einfacher, aber im Endeffekt beides möglich, was ihr halt möchtet. Ja, kurzes Video, dass ihr so ein bisschen äh, versteht, dass alles nicht immer so ähm, nach dem Tauschprinzip ähm, gemacht werden sollte. Man kann relativ viele Sachen prüfen, nur um Sachen prüfen zu können, muss man halt vernünftige Ausrüstung haben. Vernünftige Ausrüstung kostet viel Geld, das heißt die BMW Tester, die sind nicht umsonst, die sind natürlich, ähm, kosten das Zehnfache wie so ein Bosch oder Gutmann Tester, was man halt bezahlen muss, aber die haben sozusagen auch ihren Sinn. Deswegen, äh, da wir uns auf zwei Marken spezialisiert haben, haben wir natürlich Originalsysteme, mit denen wir halt arbeiten und dadurch haben wir halt mehr Möglichkeiten als zum Beispiel andere. Ja, ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Wenn ihr Interesse habt an solchen Videos, wir bringen ja jede Woche welche raus, könnt gerne unseren Kanal abonnieren, dann verpasst ihr keine Videos von uns. Wenn ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare oder schreibt uns eine E-Mail oder ruft uns einfach an. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal.